హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం ఇండియన్ నావీలోని పోస్ట్ కోసం రిలీజ్ అయిన ఎస్ఎస్ఆర్ నోటిఫికేషన్ చూద్దాం సో ఇది వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం టెన్త్ బేస్డ్ ఆన్ రిలీజ్ అయిన నోటిఫికేషన్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు మన ఎస్ఎస్ఆర్ నోటిఫికేషన్ ఇంటర్ బేస్డ్ ఆన్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి మొత్తం పోస్ట్లో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పద్నాలుగు వందల పోస్ట్లు ఉన్నాయి రెండు వందల ఎనభై ఫీమేల్కి ఓన్లీ అండ్ పద్నాలుగు వందల్లో రెండు వందల ఎనభై ఫీమేల్కి మిగతావి మేల్స్కి సో దీని యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏజ్ అండ్ మ్యారిటల్ స్టాటస్ అండ్ అలాగే ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అన్న కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవిడ సెషన్లో నేను అందిస్తాను సో చూసుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి టెన్ ప్లస్ టూ ఉండాలి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఇంకా కెమిస్ట్రీలో కానీ బయాలజీలో కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో కానీ చదువు ఉంటే కనుక వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మే టూ థౌజండ్ టూ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఈ మధ్య కాలంలో పుట్టిన వాళ్ళైతేనే అప్లై చేసుకోవాలి క్యాండిడేట్ షుడ్ బి బాన్ బిట్వీన్ జీరో వన్ మే టూ థౌజండ్ టూ టు థర్టీ వన్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సో ఈ మధ్య కాలంలో పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి అర్హులు ఏజ్ స్టాటస్ చూసుకుంటే మనకి అలాగే మ్యారిటల్ స్టాటస్ చూసుకుంటే కనుక మనకు చూసుకోండి ఓన్లీ అన్మ్యారీడ్ ఇండియన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎన్రోల్మెంట్ కేవలము పెళ్ళి కానీ అటు మేల్ అయి ఉండొచ్చు ఫీమేల్ ఉండొచ్చు ఆడవాళ్ళు ఉండొచ్చు మగవాళ్ళు ఉండొచ్చు పెళ్ళి అయితే మాత్రం ఎలిజిబుల్ కాదు పెళ్ళి కాని వాళ్ళే ఇది క్లియర్ ఒకసారి చూసుకోండి ఓన్లీ అన్మ్యారీడ్ ఇండియన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎన్రోల్మెంట్ యాజ్ అగ్నివీర్ ఇన్ క్యాండిడేట్స్ విల్ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్మ్యారీడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ సో మనకి ఎన్రోల్మెంట్ టైంలో పెళ్ళి కానట్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పెళ్ళి కాని వాళ్ళు మాత్రమే అర్హులు అగ్నివీర్ షెల్ నాట్ బి పర్మిటెడ్ టు మ్యారీ డ్యూరింగ్ దియర్ ఎంటైర్ టెన్ యూర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ సో వాళ్ళకి ఒకసారి పోస్టింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ పోస్టింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్లో వాళ్ళు పెళ్ళికి అర్హులు కాదు పెళ్ళి చేసుకోవడానికి వీలు లేదు సో అది క్లియర్గా ఉంది ఒకసారి చూసుకోండి అగ్ని వీస్ షెల్ నాట్ బి పర్మిటెడ్ టు మ్యారీ సో పెళ్ళి చేసుకోవడానికి మాత్రం పర్మిషన్ దొరకదు సో పెళ్ళి కాని వాళ్ళే కావాలి అండ్ చేస్తున్నంత వరకు పెళ్ళి చేసుకోవడానికి కూడా కుదరదు సో అది మనకి క్వాలిఫికేషన్ ఏజ్కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి మ్యారిటల్ స్టాటస్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఇకపోతే క్వశ్చన్ పేపర్ డీటెయిల్స్ కోసం చూస్తే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టోటల్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈచ్ వచ్చి వన్ మార్క్ సో బైలింగ్వల్ పేపర్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ మాత్రం వచ్చేసి మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ సో ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ సైన్స్ మ్యాథ్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి ఉంటుంది సో క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క స్టాండర్డ్ వచ్చి టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్ బేస్డ్ అనే ఉంటుంది సో శాంపుల్ పేపర్ కావాలంటే డబ్ల్యూ డాట్ జాయిన్ ఇండియన్ నావీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్లో మనం చూసుకోవచ్చు సో డ్యూరేషన్ వచ్చేసి వన్ అవర్ సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి సిక్స్టీ మినిట్స్ ఇస్తున్నారు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఏదో ఒక ఆప్షన్ మనము సిబిటీ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది సో రాంగ్ ఆన్సర్ పెనాల్టీ చూసుకుంటే పెనాల్టీ ఫర్ రాంగ్ ఆన్సర్ క్యాండిడేట్ షుడ్ నోట్ దట్ దేర్ విల్ బి పెనాలిటీ అంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ ఫర్ రాంగ్ ఆన్సర్ గివెన్ బై క్యాండిడేట్ దేర్ ఆర్ ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ ద ఆన్సర్స్ టు ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ ఫర్ విచ్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ బై ద క్యాండిడేట్ ద ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ మార్క్స్ అయితే తీసేస్తారు అంటే సపోజ్ ప్రతి నాలుగు తప్పులకి ఒక మార్క్ పోతుంది అంటే ఒక తప్పుకి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే అర్థం ప్రతి నాలుగు తప్పులకి ఒక మార్క్ అయితే తీసేస్తారు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజుకి వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్లస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ హ్యాస్ టు పేడ్ బై క్యాండిడేట్ డ్యూరింగ్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సో పేమెంట్ అన్నది వీసా మాస్టర్ రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ యూపీఐ అడ్మిట్ ఏదన్నా సరే వ్యాలిడే అండ్ అడ్మిట్ కార్డ్ విషయం వస్తుంది అడ్మిట్ కార్డ్ విల్ బి ఇష్యూడ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఓన్లీ టు దోస్ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ పే ద ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎవరైతే ఎగ
సో ఇవి ఇంకా మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా సో ఎవరైతే ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా దీన్ని స్కాన్ చేసి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడో కూడా చెప్తాను నేను సో ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది చూడండి ఇది స్కాన్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది సెవెంటీన్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వరకు సో సెవెంటీన్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వరకు మనకు లాస్ట్ డేట్ అప్లికేషన్కి ఈలో పెట్టుకోండి ఇకపోతే శాలరీస్ ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుంది అన్న డీటెయిల్స్లో చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ఇయర్ మనకి థర్టీ థౌసండ్ ఇస్తారు సెకండ్ ఇయర్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ థర్డ్ ఇయర్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఫార్టీ థౌసండ్ సో ఇచ్చే ఈ థర్టీ థౌసండ్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ మాత్రం చేతికి వస్తుంది మిగతా నైన్ థౌసండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు అగ్నివీర్ కార్పస్ ఫండ్కి వెళ్తుంది థర్టీ పర్సెంట్ అండ్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్లో ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ చేతికి వస్తుంది థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చేతికి వస్తుంది ఫార్టీ థౌసండ్లో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ చేతికి రావడం అయితే జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ ప్యాకేజెస్ చేతికి ఎంత వస్తుంది ఏంటంటే డీటెయిల్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోట్ చూసుకోండి నోట్ దే షల్ బీ నో ఎంటైట్మెంట్ టు గ్రాట్యుటీ అండ్ పెన్షనర్ బెనిఫిట్స్ ఎటువంటి పెన్షన్ లాంటిది ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి అన్న డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇకపోతే చూసుకుంటే మనకి హైట్ సంబంధించి వెయిట్కి సంబంధించి కూడా డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో హైట్ వెయిట్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ డీటెయిల్స్ చూస్తే కనుక మినిమం హైట్ స్టాండర్డ్స్ మేల్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మినిమం హైట్ ఉండాలి ఫీమేల్ వచ్చేసి మినిమం వన్ ఫిఫ్టీ టూ హైట్ అయితే ఉండాలి సో ఇది మన డీటెయిల్స్ అయితే సో అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ టాటూ ఇలాంటి మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ మెయిన్ అయితే స్టాండర్డ్స్ ఇవ్వి సో సో మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టెన్త్ బేస్డ్ ఆన్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే మన ఛానల్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూ షేర్ అండ్ సబ్స